ওকে চলেন আমরা হচ্ছে আজকে হচ্ছে অ্যারে নিয়ে কথা বলবো হ্যাঁ তো অ্যারেটা হচ্ছে মূলত যারা প্রোগ্রামিং এ আসলে কাজ করে তাদের হচ্ছে মূলত যে প্রবলেম সেটা হচ্ছে অ্যারে নিয়ে হচ্ছে অনেকের মধ্যে অনেক ধরনের একটা কনফিউশন থাকে যে কারণে হচ্ছে আসলে অ্যারেটা কি জিনিস বা অ্যারে কিভাবে কাজ করে আসলে অ্যারেটা কিন্তু তেমন কোনো কিছুই না অ্যারেটা হচ্ছে মূলত হচ্ছে একটা হচ্ছে একটা সিস্টেম এমন একটা সিস্টেম যেটা হচ্ছে অনেকগুলো ডাটাকে হচ্ছে আমরা একটা সিস্টেমের মধ্যে একসাথে রাখতে পারি এটা হচ্ছে মূলত অ্যারে সো এটা দেখার জন্য আমরা যেটা করব কন্ট্রোল এন দিয়ে আমরা হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে অ্যারে অ্যারে ডট জেস নামে হচ্ছে আমরা একটা ফাইল নিয়ে নিই কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ দিলাম আমরা হচ্ছে ফাইলটা নিয়ে নিলাম আর আগের এগুলো আমরা হচ্ছে কেটে দিচ্ছি তো আমাদের এটা আর দরকার নাই এখন আমরা জানি অ্যারে হচ্ছে জাস্ট অনেকগুলো ডাটা কালেকশন করে একসাথে রাখার একটা সিস্টেম কারণ মনে করেন আপনার ক্লাসে যদি মনে করেন অনেকগুলো স্টুডেন্ট থাকতো আপনি যদি এভাবে যদি ইয়ে করতেন বার স্টুডেন্ট হ্যাঁ স্টুডেন্ট ওয়ান এভাবে দিতেন আপনি স্টুডেন্ট ওয়ান দিতে তারপরে হচ্ছে তার নাম দিতেন এরপরে স্টুডেন্ট টু থ্রি ফোর এভাবে দিতেন এটা কিন্তু বিশাল একটা ঝামেলার ব্যাপার এবং কিন্তু এটা মানে ভয়ানক একটা ব্যাপার এটা মানে চিন্তাই করা যায় না হ্যাঁ সো এই প্রবলেমগুলো সলভ করার জন্য হচ্ছে মূলত হচ্ছে অ্যারে এখন অ্যারে কে কিভাবে ডিক্লেয়ার করতে হয় চলেন আমরা আগে সেটা দেখি এটা জাস্ট ভেরিয়েবলের মতো আমরা একটা ভার নিব এবং সেটা হচ্ছে একটা আমরা হচ্ছে নাম দিয়ে দিব সাপোজ আমরা দিলাম হচ্ছে মাই লিস্ট নামে আমরা হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম এখন আসেন এই ভেরিয়েবল रहीम আমরা কিন্তু এটা ভুল করতেছি জাস্ট আমরা একটু পরেই দেখবো ওকে আরো এ ছায় রহিম তারপরে হচ্ছে আমাদের সাপোজ হচ্ছে আমাদের হচ্ছে যেমন হচ্ছে মারু তারপরে হচ্ছে কমা দিয়ে আমরা আর একটা নিলাম সাপোজ যেটা হচ্ছে শুভ আমরা এভাবে নিলাম এখন দেখেন এটা কিন্তু আমাদের একটা ফলস একটা জিনিস কিন্তু আমরা ডিক্লেয়ার করলাম এভাবে কিন্তু কোনো কিছু কিন্তু কাজ করা হয় না বা এভাবে কিন্তু কেউ কাজ করেও না তো আমাদেরকে যেটা করতে হবে এইরকম যদি অনেকগুলো মান যদি আমরা একসাথে নিতে চাই তাহলে হচ্ছে আমাদেরকে প্রথমে এবং শেষে অবশ্যই যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমে একটা আমাদেরকে থার্ড প্যাকেট প্রথম দিতে হবে এরপরে থার্ড প্যাকেটটা আমাদের ক্লোজ করতে হবে সো এটাই হচ্ছে মূলত অ্যারের কাজ এবং লাস্টে হচ্ছে সেমিকুলন দিয়ে স্টেটমেন্টটা শেষ করতে হবে সো দেখেন আমরা কিন্তু মাইলিস নামে একটা ভেরিয়েবল নিলাম এবং যেটার মধ্যে কি করলাম আমরা থার্ড প্যাকেটের ভিতরে আমরা কি করলাম অনেকগুলো মান নিলাম যেটা হচ্ছে স্ট্রিং আকারে নিলাম আমরা কিন্তু এখন জানি স্ট্রিং কি এবং প্রত্যেকটা স্ট্রিং এর শেষে কিন্তু কমা 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 দিয়ে আমরা নিলাম শেষেরটাতে কমা না দিলেও প্রবলেম নাই এখন প্রশ্ন হলো আমরা কি এখানে শুধু এরকম নামে নিতে পারবো অন্য কিছু নিতে পারবো না না আমরা যে কোনো কিছু নিতে পারবো সাপোজ কমা দিয়ে আমরা যদি এখানে নিই ওয়ান টু থ্রি এরপর আবার কমা দিয়ে নিলাম ওয়ান টু ফাইভ এরপর আবার কমা দিয়ে নিলাম আমরা সাপোজ হচ্ছে ট্রু ওকে তো আমরা কিন্তু ইচ্ছা মতো নিতে পারবো ঠিক আছে আমরা ইচ্ছা মতো এরকম নিতে পারবো স্ট্রিং ইনটেজার এবং হচ্ছে ভুলিয়ান নাম্বার থেকে শুরু করে সব কিছু নিতে পারবো আপাতত আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র স্ট্রিং দিয়ে দেখবো এখন আসেন আমরা যদি এরাটাকে যদি কনসোল ডট লক করে দেখি দেখি আমাদের রেজাল্ট কি দেখায় নাকি সো কনসোল ডট লক মাই লিস্ট আমরা হচ্ছে অ্যারের নামটা হচ্ছে এখানে দিয়ে দিলাম এবার যদি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল অল্টার এন দি তাহলে দেখেন আমাদের কিন্তু এই যে অ্যারের রেজাল্টটা কিন্তু এখানে চলে আসলো সবাইকে কিন্তু অ্যারে দেখা দিচ্ছে অ্যারে হচ্ছে জাস্ট এইরকম একটা সিম্পল জিনিস যে আমরা এই জিনিসটাকে হচ্ছে জাস্ট এভাবেই কাজ করবো এবং ইচ্ছা মতো হচ্ছে আমরা এখানে নিয়ে নিতে পারবো এবং ইচ্ছা মতো প্রিন্ট করতে পারবো সো এটা তো গেলো আমাদের হচ্ছে আমরা কি করলাম অ্যারে নিলাম এখন যদি আমরা আসলে চিন্তা করি যে অ্যারেটার আসলে শুরু হলো কোথা থেকে শেষ হলো কোথা থেকে এরকম যদি আমরা চিন্তা করি সাপোজ আমরা যদি বলি আমাদের কাছে কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে করিম একটা রহিম দুইজন তিনজন চারজন মানে এক দুই তিন চার এভাবে আমাদের অ্যারেটার শুরু আমরা যদি এটা দেখার জন্য যদি আমরা কি করি যে আমাদের আসলে অ্যারেটার শুরু কোথা থেকে যেমন করিমের নাম্বার এখন কত আমরা ধরে নিলাম করিমের নাম্বার হচ্ছে ওয়ান সো আসলে কি করিম ওয়ানে আছে কিনা এটা আমরা কিভাবে চেক করব এটা চেক করার জন্য যেটা করব আমরা এটা কেটে দিই আরেকবার লিখে সেম জিনিসটা এটা চেক একটু নিচে লিখলাম সো কনসোল ডট লক আসলে কি করিম একে আছে কিনা মানে অ্যারের তালিকা অনুযায়ী সে কি একে আছে কিনা এটা দেখার জন্য আমরা যেটা করব কনসোল ডট লক এর মধ্যে আমরা জাস্ট মাই লিস্ট নামে অ্যারেকে দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে এখানে যদি আমরা এখন থার্ড প্যাকেটের ভিতরে আমরা যদি ওয়ান দিয়ে দিই তাহলে 
আমরা স্টেটমেন্টটা শেষ করি এখন যদি আমরা কন্ট্রোল অল্টার ধরে এন দিই দেখেন আমাদের কি বলতেছে রহিম ব্যাপার কি আমরা তো ওয়ান দিলাম ওয়ান তো করিম হওয়ার কথা ছিল রহিম তো টু আমাদের যেটা এখন এক্সেপশন এটা তো সে অনুযায়ী কিন্তু টু হওয়ার ওয়ান হওয়ার কথা ছিল করিম কিন্তু এখানে রহিম হয়ে গেল ওয়ানে চলে আসলো তাহলে বিষয়টা কি হলো আমরা যেটা মানে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টে বেশিরভাগ মানে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে গেলে আপনার অ্যারে অলওয়েজ ডিক্লেয়ার হয় জিরো থেকে তার মানে এখানে করিম হচ্ছে জিরো রহিম হচ্ছে ওয়ান এরপর হচ্ছে এটা হচ্ছে টু এটা হচ্ছে থ্রি ওকে আমাদের এখানে এলিমেন্ট আছে চারটা সেটা ভিন্ন বিষয় চারটা জিনিস আছে সেটা ভিন্ন বিষয় চারটা এলিমেন্ট থাকতে পারে পাঁচটা থাকতে পারে বাট এটা শুরু কিন্তু হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি মানে জিরো থেকে শুরু সো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে জিরোর কিন্তু অনেক মূল্য সো আমরা যদি এখন এখানে জিরো দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমরা দেখবো আমাদের কিন্তু কন্ট্রোল অল্টার যদি এন দিই আমরা দেখবো আমাদের এখানে কিন্তু করিম প্রিন্ট হচ্ছে তার মানে কি করিমের আমাদের যে পজিশন এটাকে বলা হচ্ছে এর বাসায় বলা হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে পজিশন পজিশন ইকল টু আপনি এটাকে বলতে পারেন এর ইন্ডেক্স নাম্বার ইন্ডেক্স অথবা আপনি যেটা বলবেন অফসেট ওকে এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা আমরা বলতে পারি যে এই জিরোটা হচ্ছে কি করিমের ইন্ডেক্স নাম্বার অথবা অফসেট নাম্বার তাহলে ওয়ান হচ্ছে কি রহিম আমরা যদি টু প্রিন্ট করি তাহলে কি পাবো রেজাল্ট এটা আমরা যদি থ্রি প্রিন্ট করি তাহলে রেজাল্ট পাবো হচ্ছে সুবল সাপোজ দেখেন আমরা যদি এখানে থ্রি দিয়ে দিই এবার যদি কন্ট্রোল সেভ কন্ট্রোল অল্টার এন দিই আমরা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি শুভ সো আমরা যেটা বুঝলাম এর শুরু হচ্ছে জিরো থেকে শুরু হচ্ছে এর এটা আমাদেরকে সবসময় মাথায় রাখতে হবে এর মধ্যে যে এর এটা অলওয়ে জিরো থেকে শুরু হয় ওকে আচ্ছা এবার আসেন আমরা চাচ্ছি আমাদের এই অ্যারেটা এইভাবে সাজানো আছে এবং এবং মনে রাখবেন যে এটাকে আমরা ইন্ডেক্সও বলতে পারি অফসেটও বলতে পারি সো আমাদের ট্রামটা হচ্ছে এটা এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে এই ট্রামে আমরা কাজ করব ওকে সো এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা চাচ্ছি এই অ্যারেতে আমরা নতুন একটা এলিমেন্ট যোগ করব নতুন আরেকজনের নাম পাঠাবো আমরা আমরা কিভাবে করতে পারি এই জিনিসটা আমরা যদি নতুন কোন একজন মানুষের নাম পাঠাতে চাই তাহলে সেই জিনিসটা আমরা কিভাবে করতে পারি এটা করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমে আমরা হচ্ছে একটা কাজ করে নি এটা এই এরেটা লেন্থ আসলে কতটুকু এটা তো আমরা জানি না সাপোজ হয়তো এখানে এখন মনে হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি বা এক দুই তিন চার এরকম আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এলিমেন্ট হচ্ছে চারটা সো আমি হচ্ছে এখানে বলতে পারি যে এর লেন্থ কত মানে কতগুলো এলিমেন্ট আছে এটা যদি আমি চেক করতে চাই প্রথমে এটা দেখি আমরা কিভাবে চেক করতে পারি এটা একদম ইজি একটা হয়ে সাপোজ আমরা যদি এখানে বলি যে এটা হচ্ছে আমাদের যেমন আমরা যদি বলি যে মাইল এটা হচ্ছে আমরা এইভাবে বলতে পারি যে কনসোল ডট লক কনসোল ডট লক এর ভিতরে আমরা দিয়ে দিলাম হচ্ছে মাইলিস্ট এরপর আমরা যদি দিই ডট লেন্থ মনে রাখবেন আমাদের এর এর নাম এবং এরপরে যদি আমরা দিয়ে দিই লেন্থ কনসোল ডট লক করলাম আমাদের এই যে এর এর নামটা দিলাম এরপর হচ্ছে লেন্থ ডট লেন্থ মানে হচ্ছে আমরা এর এর লেন্থটা চেক করতে চাচ্ছি সো আমরা যদি সেমিকোলন দিয়ে স্টেটমেন্ট শেষ করি এবং সেভ করে যদি কন্ট্রোল অল্টার এন দিই তাহলে দেখবো আমাদের এখানে দেখাচ্ছে ফোর দেখেন এক দুই তিন চার ফোর একটা জিনিস মনে রাখবেন আপনি ইন্ডেক্স নাম্বার যখন ধরবেন তখন কিন্তু সে জিরো থেকে হিসেব করবে বাট আপনি যখন এলিমেন্ট বা লেন্থ চেক করতে যাবেন তখন কিন্তু সে অ্যাকচুয়াল রেজাল্টটাই দেখাবে যে হ্যাঁ এখানে কতজন আছে টোটাল কিন্তু ওই অ্যাকচুয়াল রেজাল্টটাই সে দেখাবে আমাদের হচ্ছে সাপোজ আমাদের হচ্ছে আমরা প্রথমে যেটা করবো আমাদের মাই লিস্ট নামে অ্যারেটাকে কল করলাম এবং এটার হচ্ছে ইন্ডেক্স নাম্বার কততে পাঠাতে চাচ্ছি আমরা আমরা চাচ্ছি যদি আমরা এখন হিসাব করি জিরো ওয়ান টু থ্রি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর আমরা হচ্ছে ইন্ডেক্স নাম্বার কিন্তু ফোরে পাঠাইতে চাচ্ছি এলিমেন্টের না ইন্ডেক্স নাম্বার ফোরে আমরা পাঠাইতে চাচ্ছি কারণ এখন যেটাকে আমরা পাঠাবো সেটা হবে কোথায় যাবে সেটা যাবে হচ্ছে এই যে শুভ এই ইন্ডেক্সটার পরে সো শুভর ইন্ডেক্সটা কত এটার ইন্ডেক্স হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি সো আমার আমরা দিব হচ্ছে এখানে ফোর মানে হচ্ছে ফোর নাম্বারে গিয়ে মাই লিস্টের ফোর নাম্বার ইকুয়াল টু এখানে কি যাবে সাপোজ যে কোনো কিছু আমি দিতে পারি সাপোজ হচ্ছে আমরা দিয়ে দিলাম হচ্ছে সাপোজ হচ্ছে একটা নাম দিয়ে দিই সাপোজ হচ্ছে কি দেওয়া যায় সাপোজ হচ্ছে শামিম একটু বড় হাতে লিখি শামিম 
ওকে বানান ভুল হতে পারে সরি আচ্ছা এটা দিয়ে দিলাম দিয়ে আমরা যদি এখন যদি সেমিকোলন দিয়ে স্টেটমেন্ট শেষ করি এখন তো আমাদের চেক করে দেখতে হবে যে আসলে অ্যারেতে কি এই নামটা গেছে কিনা সো এটা দেখার জন্য আমরা কি করব কনসোল ডট লগ আমরা করব কনসোল ডট লগ এবং আমাদের মাই লিস্ট নামে অ্যারেটাকে প্রিন্ট করে ফেলি যদি এই নামটা জে থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের এখন কিন্তু এই শুভর পরে এই নামটা দেখানো উচিত তো আমরা যদি কন্ট্রোল এস দি এবং কন্ট্রোল অল্টার এন দি দেখেন আমরা এই যে নিচে আসলে দেখেন এই যে আমরা এটাকে ক্লিয়ার করে নিই আবার দি কন্ট্রোল অল্টার এন দেখেন আমাদের এই করিম রহিম পারুপ শুভ এবং এই লাস্টে কিন্তু এই যে শামিম নামটা কিন্তু চলে গেছে আমাদের এটা আমরা এখান থেকে পাঠাই দিলাম রিটার্ন করে ফেললাম ওকে তো আমরা যদি এর আগে যদি অ্যার এন লেনটা যদি একটু চেক করি দেখেন আমরা যদি এখন যদি এখানে উপরে যদি কনসোল ডট লগ দিই তারপর আমি হচ্ছে আগে হচ্ছে একবার অ্যার এন লেনটা চেক করে নিলাম কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি এখানে অ্যারে ডট লেন্থ ওকে চেক করে নিলাম দেখে আমার অ্যারেন লেন্থ কত দেখায় আমরা এটাকে ক্লিয়ার করি একটু ওকে কন্ট্রোল অল্টার এন দেখেন আমার অ্যারেন লেন্থ হচ্ছে ফোর ওকে যখন আমি এই নামটা পাঠ এর আগে কিন্তু এই যে এটা চেক করার আগে কিন্তু আমি এই নামকে পাঠাই নেই তার মানে ফোর ঠিক আছে ওকে এখন যদি চেক করার পরে যদি আমি আবার লেনটা দেখতে চাই তাহলে কত দেখানো উচিত ফাইভ দেখানো উচিত না ওকে যেহেতু আমি একটা নাম পাঠাইছি তো আমরা এখানে লেনটা আরেকবার চেক করি অ্যারে ডট লেন্থ ওকে কন্ট্রোল অল্টার এন দিলাম দেখেন আমাদের এই যে এখানে দেখেন এই যে প্রথম ছিল ফোর তারপরে আসছে ফাইভ আমরা এটাকে একটু ক্লিয়ার করে আরেকবার দেখি কন্ট্রোল অল্টার এন দেখেন আমাদের কিন্তু প্রথম আসছে ফোর এই যে ফোর এরপরে যখন শামিমকে পাঠাই দিলাম এরপরে কিন্তু লেন চলে আসছে আমাদের ফাইভ ওকে ফাইন এটা কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু এগুলো বুঝবেন না যখন প্র্যাকটিস করবেন দেখবেন যে ইজি জিনিস হ্যাঁ খুবই ইজি জিনিস হ্যাঁ ওকে আমরা কি চাইলে আরো নাম পাঠাইতে পারবো হ্যাঁ পারবো আমরা আরো নাম পাঠাইতে পারবো সাপোজ আমরা যদি এখন যদি এখানে যদি সাপোজ এই কনসোলের পরে যদি আমরা যদি বলি মাই লিস্ট কত নাম্বার ইন্ডেক্সে যাবে আমরা তো লেন দেখতেছি যে এখানে পাঁচ তার মানে হচ্ছে কত নাম্বার ইন্ডেক্সে সে যাবে এই যে এটা তো চারে গেল তারপরে হচ্ছে আমাদের লেন দেখাচ্ছে হচ্ছে সে এক দুই তিন চারটা আর একটা নাম সেটা হচ্ছে পাঁচটা সো আমরা এখন যাকে পাঠাবো সেটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে একটা কাজ করি এই যে এটাকে আপাতত বাদ দিয়ে দিই আমরা হচ্ছে চার নাম্বার ইন্ডেক্স তো একটা নাম পাঠাইলাম এবার হচ্ছে আমরা পাঁচ নাম্বার একটা পাঠাই দেখি তো যাই কিনা মাই লিস্ট থার্ড প্যাকেট এটা দিলাম হচ্ছে পাঁচ পাঁচে তুমি চলে যাবা এখানে একটা নাম দিয়ে দিলাম সাপোজ হচ্ছে এখানে হচ্ছে আমরা একটা নাম দিয়ে দিলাম সাপোজ হচ্ছে মাহিয়া ওকে এই নামটা আমরা দিয়ে দিলাম ওকে কন্ট্রোল এস এবার যদি আমরা কনসোল ডট লক করি পুরো অ্যারোটাকে দেখার জন্য যে আসলে এই দুইটা নাম ঠিক আছে কিনা ওকে মাই লিস্ট আমরা যদি দেখি মাই লিস্ট এর ভিতরে কন্ট্রোল এস কন্ট্রোল অল্টার এন দেখেন এই যে করিম রহিম মারুক শুভ শামিম এবং মাহিয়া আমাদের কিন্তু এই নামগুলো চলে গেছে এবার যদি আমরা অ্যারের লেনটা চেক করি এখানে এই যে দেখেন মাই লিস্ট ডট এরপর হচ্ছে লেন্থ আমরা যদি চেক করি এখন আমাদের অ্যার এর লেনটা দেখানো উচিত হচ্ছে কত দেখেন আমরা হচ্ছে এখানে কন্ট্রোল অল্টার এন দিয়ে দিই সরি কন্ট্রোল অল্টার এন দেখেন এই যে নিচে রেজাল্টটা চলে আসবে দেখেন আমাদের আমরা এটাকে ক্লিয়ার করে নিই এটা ক্লিয়ার না করলে আমরা বুঝবো না জিনিসটা একটু উপরে উঠাই কন্ট্রোল এস কন্ট্রোল অল্টার এন দেখেন আমাদের অ্যার এর লেনটা কত এই যে ছয় হয়ে গেল কিন্তু হ্যাঁ অ্যার এর লেন্থ হয়ে গেল ছয় কারণ আমাদের হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় টোটাল ছয়টা এলিমেন্ট কিন্তু আমাদের অ্যারের মধ্যে আছে আর একটা হচ্ছে জিরো থেকে শুরু হয়েছে যে কারণে এটাকে হচ্ছে আমরা ইন্ডেক্স নাম্বার সবসময় নেওয়ার সময় এক কম নিব সো এইটা হচ্ছে মোটামুটি অ্যারের একটা বিষয় সো এইভাবে কিন্তু পাঠানো যায় অ্যারে তো হচ্ছে আপনি হচ্ছে লাস্টে এই এই মানগুলো একটা জিনিস খেয়াল করছেন এই যে স্বামী মাহিয়া এরা কিন্তু এই যে লাস্টে গিয়ে বসতেছে ঠিক আছে সো এই জিনিসটাকে আপনি আরো ইজিলিও করতে পারেন বাট এই মেথডটাও কিন্তু আপনার কাজে লাগবে আপনি আরো ইজি কিভাবে করতে পারেন সাপোজ ধরেন আপনি হচ্ছে এটাকে হচ্ছে আমরা ফেলে দিচ্ছি কন্ট্রোলেস এখন কিন্তু আমাদের অ্যারের মধ্যে কিন্তু আর এই তিনটা চারটা এলিমেন্ট ছাড়া আর কোনো এলিমেন্ট নাই তো আমরা যদি এখন বলি যে এখানে যদি আমরা বলি এটাকে যদি আমরা সাপোজ হচ্ছে বলি যে আমরা যদি বলি যে মাই লিস্ট মাই লিস্ট ডট হচ্ছে আমাদের পুশ আমরা হচ্ছে এটা যদি পুশ দিয়ে এটা হচ্ছে এই যে সেকেন্ড ব্যাকেট ফার্স্ট ব্যাকেট প্যারান্থিসিস ইউজ করতে হবে মাই লিস্টের মধ্যে আমরা কি করব পুশ করব মানে কোনো কিছুকে পাঠানোর জন্য যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে আমরা পুশ করব তো মাই লিস্টের মাই লিস্ট ডট পুশ এটা হচ্ছে একটা বিল্ড ইন ফাংশন যাবা স্ক্রিপ্টের পুশের ভিতরে এখন যদি আমরা এখানে জাস্ট একটা নাম লিখে দিলাম সাপোজ হচ্ছে এটা হচ্ছে সাপোজ
ওকে আমরা কিন্তু এভাবে চাইলে যে আমরা যদি ডুপ্লিকেট করতে চাই কোনো একটা লাইনকে তাহলে যেটা করব শিফট অল্টার ধরে ডাউন এরো দিব এই যে দেখেন ডুপ্লিকেট হয়ে গেল সো আমি হচ্ছে এখানে আরেকটা নাম দিচ্ছি তারপর হচ্ছে মারুফ শুভ মানে ওই নামটাকে দুইটা নামকে একটা করে দিলাম তারপরে হচ্ছে লাস্টে দিয়ে দিলাম হচ্ছে সাপোজ মাহি আ মাহি ওকে দিয়ে দিলাম আমরা এবার যদি আমরা যদি এটাকে কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ দিই তার মানে আমরা তিনটা জিনিস বাইরে থেকে পুশ করলাম এর এর ভিতরে এবার যদি আমরা যদি কন্ট্রোল অল্টার এন দিই তাহলে দেখেন এই যে আমরা ক্লিয়ার করে নিই একটু তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে কন্ট্রোল অল্টার এন দেখেন আমাদের এরেতে কিন্তু এই যে দেখেন এই যে প্রত্যেকটা জিনিস চলে আসছে কিন্তু এই যে রহিম করিম রহিম মারুফ শুভ নুরুদ্দিন মারুফ শুভ তারপর আবার মাহিয়া মাহি ওকে চলে আসলো কিন্তু আমরা পুশ করে এটাকে কি করলাম চলে আসলাম এখন যেটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে পুশ তো করলাম ভাই ভালো কথা এখন আমি চাচ্ছি আমার এর এর মধ্যে একটা নাম আছে লাস্টে এটাকে আমি বাদ দিয়ে দিব ঠিক আছে এই নামটাকে আমি কি করে দিব বাদ দিয়ে দিব এই এই নামটা আমার এর এর মধ্যে কি দরকার নাই এটাকে আমি হচ্ছে জাস্ট বাদ দিব তাহলে এখন আমি কি করতে পারি এটাকে বাদ দেওয়ার জন্য যেটা করতে হবে আমার সেটা হচ্ছে আমাকে পপ করতে হবে ঠিক আছে তো আমরা একটা কাজ করি আমরা আবার প্রথম থেকে দেখি জিনিসগুলো একসাথে দেখতে গেলে এলোমেলো হয়ে যাবে ওকে তো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা একটা নামকে বাদ দিতে চাচ্ছি সাপোজ এই নামটা এখান থেকে বাদ হয়ে যাবে এটার জন্য আমরা যেটা করব আমরা লিখবো মাই লিস্ট ডট পপ ওকে পপ করা ওকে পপের ভিতরে আমরা কি করতে চাচ্ছি মাই লিস্ট ডট পপ এই যে পপটা ইউজ করলেই সরি এখানে পুশ চলে আসছে আমরা হচ্ছে জাস্ট পপ করে দিব পিও পি পপ ওকে পপ যদি দিয়ে দিই তাহলে এটার আর কোনো কিছু করার দরকার নাই পপ অটোমেটিক্যালি কি করবে বাই ডিফল্ট এর এর লাস্টের এলিমেন্টটাকে বাদে দিয়ে দিবে দেখেন কনসোল ডট লক আপনি কাকে বাদ দিতে চাচ্ছেন সেটা ডাজ নট ম্যাটার সে পপ করলে মাইলিস ডট মানে এর এ আপনি এর এর নাম লেখে যদি ডট পপ লেখেন সে লাস্টের এলিমেন্টটাকে এর এ থেকে বাদে দিয়ে দিবে কনসোল ডট লক দেন দেখেন হচ্ছে মাই লিস্ট ওকে কন্ট্রোল এস দিয়ে একটা সেভ দেন এটাকে একটু ক্লিয়ার করে নেন কন্ট্রোল অল্টার এন দিয়ে দেখেন এখন দেখেন এখানে কিন্তু করিম রহিম মারুফ এবং দেখেন করিম রহিম মারুফ লাস্টে কিন্তু শুভটা নাই কিন্তু এবার যদি আপনি এর যদি লেনথটা চেক করেন এখানে এই যে পপের পরে ডট দিয়ে লেন্থ চেক করে দেখেন তো আসলে কি কয়টা আছে এখন দেখেন তো কন্ট্রোল এস কন্ট্রোল অল্টার এন দেন দেখেন এখন কিন্তু এর এর লেন্থ হয়ে গেছে জিরো ওয়ান এটা হচ্ছে পপ করার পরে জিরো ওয়ান টু এবং হচ্ছে আমাদের प्रथमे প্রথমে দেওয়ার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে আমি গুলো ফেলে দিই আমাকে হচ্ছে এর এর নামটা লিখে দিতে হবে আমরা হচ্ছে এর এর নাম লিখে দিচ্ছি হচ্ছে মাইলিস ডট আনশিফট লিখতে হবে আমাদেরকে লিখতে হবে আনশিফট লিখে আমরা যেটাকে পাঠাইতে চাচ্ছি সাপোজ আমরা পাঠাইতে চাচ্ছি হচ্ছে करीमर आगे चले बदलीमेंट <laughs> कंट्रोल्टर एंड करीम कलरेडी 
চলে গেছে সে কিন্তু আর নাই এই জায়গার মধ্যে ওকে তো এই হলো মোটামুটি হচ্ছে আমাদের এই অ্যার এর মধ্যে থেকে কোন এলিমেন্টকে হচ্ছে প্রথম থেকে বাদ দাওয়া এবং প্রথমে নাওয়া এবং লাস্ট থেকে বাদ দাওয়া এবং লাস্টে নাওয়া কিন্তু মাঝখানেও কিন্তু আমরা নিতে পারবো এই জিনিসটা হচ্ছে আমরা নেক্সটে দেখবো কারণ এখন এই জিনিসগুলো একসাথে দেখতে গেলে হচ্ছে আপনি হচ্ছে নিতে পারবেন না একসাথে তো আমরা ইচ্ছা মতো আমাদের ইচ্ছা যে কোথা থেকে বাদ দিব কোথায় নিব আমরা সেটা ইচ্ছা মতো নিব তো এটা করার জন্য হচ্ছে আমরা এটা হচ্ছে নেক্সট পর্বে অবশ্য হচ্ছে আমরা ওই জিনিসটা দেখবো বাট আপাতত হচ্ছে আমরা এই জিনিসটা দেখবো না তো আমরা আর একটা জিনিস করে দেখি দেখেন একটা মজার জিনিস করি সাপোজ হচ্ছে আমরা এটাকে হচ্ছে ক্লিয়ার করে ফেলি ওকে ক্লিয়ার করার পরে সাপোজ হচ্ছে আমরা হচ্ছে একটা মাই লিস্ট নামে যে ভেরিয়েবল আছে এটাকে নিলাম এবং এটার ইন্ডেক্স নাম্বার হচ্ছে আমরা যদি জিরো ওয়ান ধরি তাহলে রহিমকে ধরতে পারবো ওকে সো আমরা হচ্ছে ওয়ান দিলাম রহিম ইকুয়াল দিয়ে আমরা যদি এখানে একটা স্ট্রিং দিয়ে দিই যে রহিমের জায়গায় যে এটা হবে হচ্ছে মনে করেন হচ্ছে যেমন আমির আমির ওকে সো দেখেন এখন কি হয় ঘটনাটা কি ঘটে আগে দেখেন কনসোল ডট লক আপনি বুঝতে পারবেন কনসোল ডট লক আমরা হচ্ছে মাই লিস্ট কে যদি এখন যদি প্রিন্ট করি সরি সেমি কলন দিয়ে স্টেটমেন্ট কন্ট্রোল অলটা যদি এন দিই দেখেন করিমের জায়গায় কে চলে গেছে দেখছেন এই যে আমির চলে গেছে কিন্তু সে কিন্তু করিমকে ডিলেট করে দিছে মানে ধরেন কোনো কারণে সাপোজ আমরা মনে করেন এইভাবে সাপোজ মনে করেন আমরা হচ্ছে এখানে একটা এরে নিলাম হচ্ছে নাম্বার এইভাবে সংখ্যা নিলাম যে মনে করেন আমরা হচ্ছে একটা সংখ্যা নিলাম সাপোজ হচ্ছে দশ তার আমরা এবার সংখ্যা দিয়ে একটু করি হ্যাঁ দশ কমা তারপর সংখ্যার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা জানি এটা হচ্ছে ইন্টেজার বেলো আমাদের কিন্তু এগুলো নামার দরকার নেই সো দশ তারপর হচ্ছে পনেরো তারপর হচ্ছে বিশ তারপর হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পঁচিশ ওকে সো আমরা যেটা চাচ্ছি হঠাৎ করে দেখলেন কোনো একদিন যে এখানে হচ্ছে এই যে পনেরো সে কি করছে তার বয়স চুরি করছে মূলত তার বয়স পনেরো না তার বয়স হচ্ছে সাপোজ মনে করেন তার বয়স হচ্ছে তিরিশ বছর এখন সে বয়স চুরি করছে আমরা বার্থ সার্টিফিকেট টার্টিফিকেট চেক করে দেখলাম যে না তার বয়স তো পনেরো তার বয়স হচ্ছে আঠারো বছর ধরে নিলাম একটা মনে মনে ধরলাম এখন আমরা কি করব তাহলে তাকে আঠারো বছর বানা দিতে হবে না তো আমরা কি করব আমরা হচ্ছে যে মাই লিস্ট এটাকে ধরবো এটার ইন্ডেক্স নাম্বার কত হয়েছে জিরো ওয়ান সো মাই লিস্ট এটার ইন্ডেক্স নাম্বারকে ধরলাম ওয়ান এরপর যদি আমরা ইকুয়াল দিয়ে এটাকে বলা হচ্ছে মান অ্যাসাইন হয়ে যাবে সো এখানে দিয়ে দিলাম হচ্ছে আমরা আঠারো এবার যদি আমরা যদি কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ দিয়ে এবং কনসোল ডট যদি আমরা লক করে ফেলি এটাকে আমরা বললাম মাই লিস্টের ভ্যালুটা এবার আমাকে দেখাও যে ওই ব্যাটা ঠিকঠাক মতো আঠারো বছর হয়েছে কিনা সাপোজ আমরা এটাকে ক্লিয়ার করলাম কন্ট্রোল অল্টার এন দিয়ে দেখি এই যে দেখেন দশ এরপরে কিন্তু পনেরো আসার কথা কিন্তু পনেরো না এসে আঠারো চলে আসছে সেম জিনিসটা আমরা নামের ক্ষেত্রেও করতে পারবো যে সেম ভ্যালুটা আমরা চেঞ্জ করে ফেলতে পারবো এভাবে করে কিন্তু কাজ করা যায় ঠিক আছে তো আমরা কি শিখলাম আমরা শিখলাম হচ্ছে একটা অ্যারের মধ্যে কিভাবে হচ্ছে অ্যারের ইন্ডেক্স নাম্বার শিখলাম এরপরও হচ্ছে অ্যারে থেকে অ্যারেকে কিভাবে প্রিন্ট করতে হয় সেটা শিখলাম অ্যারের লেন্থ কিভাবে চেক করে সাপোজ এই যে অ্যারেটার লেন্থ আমরা জাস্ট কি করব ডট লেন্থ দিয়ে দিই এখানে তাহলে কিন্তু দেখাই দিবে যে এই অ্যারেটার মধ্যে কয়টা এলিমেন্ট আছে সো কন্ট্রোল অল্টার এন দিয়ে দিই দেখেন চারটা এলিমেন্ট আছে এক দুই তিন চার সো এলিমেন্ট এক জিনিস আর ইন্ডেক্স নাম্বার হচ্ছে জিরো থেকে শুরু হয় এলিমেন্ট যখন দেখবে লেন্থ যখন চেক করবে তখন সে অ্যাকচুয়াল রেজাল্টে দেখাবে এটা সবসময় মনে রাখবেন 